আদর্শ বিস্তৃতি কিভাবে নির্ণয় করে আদর্শ বিস্তৃতি নির্ণয় করতে গেলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছিল একটি প্রকল্প কিংবা দুটি প্রকল্প আমরা একটা অঙ্ক লিখে রেখেছি গতানুগতিকভাবে মিস্টার মেহরাজ পাঁচ বছর পূর্বে স্বর্ণা এবং ঝর্ণা নামক দুটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেন দুটি প্রকল্প হতে প্রাপ্ত আয়ের হার নিম্নরূপ এখানে দুটো প্রকল্প লেখা আছে স্বর্ণা এবং ঝর্ণা এবং স্বর্ণা প্রকল্পের আয়ের হারগুলো এখানে ঝর্ণা প্রকল্পের আয়ের হারগুলো এখানে তিনি একটি প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চান এই দুটো প্রকল্পে হয় স্বর্ণা তা নাহলে ঝর্ণা এখন কোন প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয় একটা মানুষ অবশ্যই যেটা অলাভজনক কিংবা যেটার ঝুঁকির হার বেশি কিংবা ঝুঁকি অনুযায়ী আমাদের আয়ের হার কম সুতরাং সেই এটা আমরা একটু পরেই ক্লিয়ার হয়ে যাব শুনলে আসলে অনেক কঠিন মনে হয় আগে আমরা প্রশ্ন করি দেখি কি বসে স্বর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিস্তৃতি নির্ণয় করো এখন স্বর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিস্তৃতি নির্ণয় করতে গেলে আমরা ফার্স্টে লিখবো গদার স্বর্ণা প্রকল্প স্বর্ণা প্রকল্প এখানে লিখব স্বর্ণা প্রকল্পের আদর্শ বিস্তুতি নির্ণয় করা হল আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা ছক টানতে হবে এখন ছক টানার নিয়মটা আপনারা একটু শিখে নেন যে পাঁচ বছরে যেহেতু বলছে সেহেতু আমরা এখানে পাঁচ বছরের থেকে আরও তিনটা বেশি গণনা করব তাহলে যেহেতু পাঁচ বছর বলছে সেহেতু এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ব্যাপারটা একদম সোজা যে কয় বছরের অঙ্ক তার থেকে এক বছর তিন বছরের বেশি ছক টানব আচ্ছা আমরা বেশি টানছি সো এবং আমরা যে কলামগুলো টানবো কলাম সবসময় চারটাই হবে একটা দুইটা তিনটা চারটা আচ্ছা এবারে এখানে আমরা লিখি বছর এখানে লিখলাম আয় আয় লিখে মাস এখানে আমরা একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দেব এবার লিখব গড় থেকে ব্যবধান আয় বিয়োগ গড় এখানে লিখব ব্যবধানের বর্গ বছর পাঁচ বছরের অঙ্ক যেহেতু পাঁচ বছরের অঙ্ক এক দুই তিন চার পাঁচ আয়ের হার যেহেতু আমরা স্বর্ণা প্রকল্প নির্ণয় করতেছি আমাদের কাজ হচ্ছে এখন শুধু স্বর্ণা প্রকল্পের দিকে দেখা স্বর্ণা প্রকল্প আয়ের হার কত পার্সেন্ট দশ বারো আঠেরো চোদ্দো এগারো চোদ্দো এগারো এবার কাজ হচ্ছে এগুলো আমরা যোগ করব যোগ কি করব এখানে লিখব যোগ ফল সমান সমান এগুলো যোগ করলে পাই পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট মাস বি এখানে আমরা লাস্টে পার্সেন্ট দিয়ে দেব এবার লিখবো আমরা গড় আয় সমান সমান এই গড় আয় কিভাবে নির্ণয় করি এই যে মোট যে যোগ ফল আয়ের এইটাকে আমরা নিচে বসিয়ে সেটাকে আমরা বছরের সংখ্যা মোট যে বছরের সংখ্যা পাঁচ বছর যেহেতু বলছে সেহেতু পাঁচ বছর দিয়ে আমরা এটাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিব আমরা এখানে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিলে পাই তেরো এখানেও আমরা অবশ্যই পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবো মাথায় রাখতে হবে এখানেও পার্সেন্টেজ এখানেও পার্সেন্টেজ এবার কি বলছে আয় বিয়োগ গড় তাহলে আয় কত দশ তাহলে প্রথম বছরে দশ পার্সেন্ট আয় তাহলে দশ বিয়োগ গড় আমার বের হয়েছে তেরো পার্সেন্ট সো আমরা তেরো বিয়োগ করব এরপর আছে হচ্ছে হলো বারো বিয়োগ তেরো এরপর আছে আঠারো বিয়োগ তেরো চোদ্দ বিয়োগ তেরো সরি এখানে এগারো এগারো বিয়োগ তেরো এবার এগুলো আমরা যদি বিয়োগ করি দশ থেকে যদি তেরো বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাই মাইনাস তিন এটা থেকে বিয়োগ করলে মাইনাস এক এটা থেকে বিয়োগ করলে পাঁচ এটা থেকে বিয়োগ করলে মাইনাস এক সরি এটা শুধু একই পাওয়া যায় চোদ্দ থেকে তেরো বিয়োগ করলে শুধু এক পাওয়া যায় এগারো থেকে তেরো বিয়োগ করলে পাই মাইনাস দুই আচ্ছা এবার ব্যবধান অর্থ কি বিয়োগ আমরা এটা থেকে এটা বিয়োগ করে যেটা পাইছি এটাই ব্যবধান দ্বিতীয় শখে কি বলছে ব্যবধানের বর্গ বর্গ মানে কি স্কোয়ার করো তাহলে এই তিনের যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে ক্যালকুলেটারে তিন 
এই স্কোয়ার কোনটা এই এক্স এর উপরে যে স্কোয়ারটা দেওয়া আছে এই যে এইটা দিলেই তিন এর উপরে স্কোয়ার উঠে যাবে এবং সমান সমান দিলে নাইন তাহলে আমরা এখানে লিখব তিন তিনা নয় একের বর্গ করলে এক পাঁচের বর্গ করলে পাঁচ পাঁচের পঁচিশ একের বর্গ করলে এক দুইয়ের বর্গ করলে দুই দুগুণে চার দ্যাটস ইট এবার আমার কাজ হচ্ছে যে এখানে লিখব ব্যবধানের বর্গের যোগফল এখন যোগফল মানে এগুলো যোগ করতে হবে এখন এগুলো যোগ করলে হয় চল্লিশ এখানে কিন্তু কোনো পার্সেন্টেজ হবে না পার্সেন্টেজ এখানেই হবে আচ্ছা এবার লিখব ব্যবধানের বর্গের গড় এবং ব্যবধানের বর্গের গড়টা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এই যে চল্লিশ যে চল্লিশ আমার বেরিয়েছে ব্যবধানের বর্গগুলাকে যোগ করার পরে সেই চল্লিশকে ডিভাইডেড করব ন মাইনাস এক ন মাইনাস এক ন বলতে এখানে বুঝেছি বছরের সংখ্যা তাহলে মোট বছরের সংখ্যা পাঁচ বছর পাঁচের থেকে যদি আমরা এক বিয়োগ করি তাহলে ফলাফল কত পাই পাঁচের থেকে এক বিয়োগ করলে চার এখন এই চল্লিশকে চার দিয়ে ভাগ করলে কত হয় দশ সো আমরা এখানে লিখব দশ এবার দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাদের দরকার সেটা হলো সূত্রটা আদর্শ বিচ্যুতির যে সূত্রটা একদম আমাদের মুখস্থ থাকবে আমরা লিখে এখানে লিখব অতএব আদর্শ বিচ্যুতি সমান সমান আয় হার মাইনাস গড় হার এটার স্কোয়ার করব এবং নিচে লাগব ন মাইনাস এক তো এটা করলে এটার ফলাফল দ্বারা হচ্ছে হলো চল্লিশ সো আমরা এখানে চল্লিশ ন মাইনাস এক হচ্ছে হলো পাঁচ বিয়োগ এক এখানে যদি চল্লিশ পাঁচের থেকে এক বিয়োগ করি তাহলে হয় চার এবং চল্লিশকে চার দিয়ে ভাগ করলে হয় দশ এবার আমাদের ক্যালকুলেটর লাগবে আমরা রুট ওভার আগে উঠাবো রুট ওভার টেন করব এই যে দশ বেরোয়েছে দশ এবার আমরা ইকুয়াল দিলে পাচ্ছি তিন দশমিক এক ছয় সুতরাং আমরা এখানে লিখব তিন দশমিক এক ছয় মাস বি পার্সেন্টেজ দিয়ে দেব এখন এখানে আমরা দুইটা জিনিস নির্ণয় করলাম স্বর্ণা প্রকল্পের দুইটা জিনিস নির্ণয় করলাম একটা হচ্ছে হলো গড় আয় কত তেরো পার্সেন্ট আর একটা হচ্ছে হলো আদর্শ বিচ্যুতি তিন দশমিক এক ছয় পার্সেন্ট অপরদিকে ঘদাকে আমার কি বলেছে মিস্টার মেহরাজের কোন প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত এখন আমরা তো স্বর্ণা প্রকল্পের গড় আয় এবং আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করছি ঝর্ণা প্রকল্পের গড় আয় তেরো পার্সেন্ট এবং আদর্শ বিচ্যুতি হচ্ছে হলে এক পাঁচ দশমিক এক পাঁচ পার্সেন্ট এখন এই যে দুটো প্রকল্প আমরা নির্ণয় করলাম এখন এই দুটো প্রকল্পের ভিতরে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে কোন প্রকল্পটি এখানে বলছে যে একটি প্রকল্প বন্ধ করে দেবে নিশ্চয় যেটা অলাভজনক এখন সিদ্ধান্তর ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একই আয়ে কম ঝুঁকি লাভজনক এখানে আমরা নোটিস করলে দেখতে পারতেছি কি এইখানে তেরো পার্সেন্ট ঝর্ণা প্রকল্পের তেরো পার্সেন্ট এবং এইখানে যে ঝর্ণা প্রকল্পের আনসার সেটাও তেরো পার্সেন্ট আমি জাস্ট বুঝানোর সুবিধার্থে উত্তরটা লিখে রেখেছি ঝর্ণা প্রকল্পের তেরো পার্সেন্ট আচ্ছা একই আয় হার আচ্ছা কিন্তু আদর্শ বিচ্যুতি এইটার হচ্ছে হলো তিন দশমিক এক ছয় এর হচ্ছে হলো পাঁচ দশমিক এক পাঁচ তাহলে একই আয়ে অবশ্যই কম ঝুঁকি লাভজনক এবং বেশি ঝুঁকি অলাভজনক অবশ্যই তাহলে এইটা যেহেতু পাঁচ দশমিক এক পাঁচ এটার থেকে বড় সুতরাং এটা অলাভজনক তাহলে এই প্রকল্পটা কি ঝর্ণা প্রকল্প তাহলে প্রশ্নে যেহেতু বলছে মেহেরাজের কোন প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারি মিস্টার মেহেরাজের অবশ্যই ঝর্ণা প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত आज के पर्यत परवर्ती टीटोरियल फाइनान्स और बैंकिंग नतून को अध्ययन नहीं अपन सामने हाजिर होब तुण सबाई भलो थकबें आल्ला हाफिज़